はい、えー、皆さんこんにちは、えー、心理カウンセラーの乗田健太郎と申します今日もご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですね、えー、実は毎月、えー、月に1回僕はグループセッションというものをやっておりまして、えー、この事務所でですね少人数で、えー、テーマを決めずにその時の出てきた悩みとかですね、えー、その話からファ,シファシリテーションをさせていただいてえっ、ー、と、まあ、グループカウンセリングみたいなことをさせていただいております。で、今日もそのグループセッションだったんですけれども、でその中でですね、不安について、えー、こんな話題が出てきました。えー、不安をすごく感じてしまって、不安さえなければ、もっと自分のやりたいことができるのに。えー、不安がなければ、もっとこんなこともできるのに。不安がなければ、あんなこともできるし、こんなこともできるし、こんなこともやってみたいのに、不安があるおかげで、そういうやりたいことができないんですけれども、どうすれば不安がなくなりますかみたいなテーマが出てきたんですよね。で、まあ、えっ、ー、と、少し前に怒りの感情についてもちょっとお話をさせていただいたことがあるんですが、怒りとかですね、まあもう一つ不安っていうものも、私たちにとっては結構厄介というかですね、えー、向き合い方が難しい感情の一つなんじゃないかなというふうに思います。で、今日は、えっ、ー、と、不安との上手な向き合い方みたいな、えー、おはテーマで、えー、今日のグループセッションでも出てきたえー、お話を少しシェアさせていただきたいなというふうに思います。で、僕自身もですね、えー、実は不安を感じやすいタイプというかですね、まあ、パニック障害を経験しておりますので、その当時はですね、まあ、不安の塊でした。もう人間、僕の体のですね、90% ぐらい不安でできてるんじゃないかなっていうぐらい、えー、いろんなことに対して不安を感じていましたよね。なので、不安な人の気持ちっていうのもすごくわかります。で、その不安な時っていうのは、この不安感とか、心配症とか、えー、そういうのがなくなれば、もっとアクティブに活動できるのに、もっとやりたいことができるのに、もっといろんなところに行けるのにっていうふうに僕もずっと思っていました。で、不安っていうのは、えっ、ー、と、なくそうと思ってなくなる不安は、まあ、それはそれでいい、あの、なくなっていくで、いくんでいいんですけれども、多くの不安がですね、なくそうと思ってもなくならないわけですよね。要は不安を感じないようにしようって思って、不安ってなくせれますかね。まあ、なくせれるっていう人は、それでなくしていけばいいと思うんですけれども、多分多くの人が、いや、不安ってなくそうと思ってもなくせれないよねって思ってると思うんですよね。で、不安をなくそうと思ってもなくせれないんだけれども、どっかで不安があるおかげで、不安があるから私は苦しい。不安があるから自分のやりたいことができない。不安が自分の人生を邪魔している、えー、敵みたいなイメージを作り上げてしまうわけですよね。不安は悪者。不安は敵になってしまうわけですよね。だけど、不安をどれだけ敵にして、不安をどれだけ排除しようとしても、不安は、えー、自分の中からなくなってくれない。ね。そ,それどころか、不安を感じないようにしよう、感じないようにしようとすればするほど、不安が大きくなってくるっていうことの方が、意外と多かったりするんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ちょうど今日使った図なんですけれども、えー、例えば今の私が不安を感じていると。で、未来、この不安がなくなれば、未来、もっと素敵な未来になるのにな。えー、もっと不安がなくなれば、未来、えー、もっとやりたいことができるのにな、っていうふうに、みんな思ってしまうと思うんですが、でも、この不安っていうのは、じゃあ、な、なくそうと思ってもなくならないわけですよね。じゃあ、えー、なくならない不安に対してどういうふうに向き合えばいいかっていうことなんですが、そもそも不安というものは私たちにとって必要な、えー、感情の一つであるわけですよね。で、なくそうと思ってなくならないな,なら、えー、その逆をやってあげるといいんじゃないかなというふうに思っています。これはまあ僕はよくお伝えしていることなんですが、えっ、ー、と、不安でもいい。<笑>不安を感じてもいい。私の中に不安がいてもいい。えー、不安に思っちゃってもいい。え不安でできなくてもいい。不安だけど挑戦してもいい。っていうふうに、不安がいてもいいっていうふうに、まあ不安、不安をですね、ちょっと友達にするというか、仲間にするような感じにしてあげると、実は結果的に、その時すぐに、えー、それで不安がなくなるってことはないかもしれないんですが、不安を敵にして、不安をなくそう、なくそう、なくそうとしてる時っていうのは、不安がいる、なくならないうちは苦しいわけですよね。だけど、不安がいてもいいんだ。私不安を感じててもいいんだ。私不安でもいいんだ。今不安なんだ。今怖いんだ。今心配なんだ。っていうふうに、ちゃんとそれを認めてあげることでえ、不安を感じてもいいんだって思えたら、実は不安がいることっていうのは、そんなに問題ではなくなってくるわけですよね。もちろんシチュエーションによってはそう思えない時ももちろんあると思うんですけれども、えー、極論で言うとあ、不安を感じてもいいんだって思えたら、不安の私でもいいんだって思えたら、えー、それは、えー、ある意味で言うと、えー、不安というものが、えー、なんていう悩みの種にはなりにくくなってくるっていう側面もあるんじゃないかなというふうに思います。で
、大切なことは今の自分自身が、えー、例えば不安があったとすると、えー、不安な、不安をなくさなければいけないと思っている時っていうのは何をやってるかっていうと、自分の今の不安な自分ではダメだっていうふうに、自分を自分で責めてたりとか、自分で自分のことを否定している状態なんですよね。例えば対人関係でも同じなんですが、A さんが不安だよって、なんか不安を感じてるときに、そんなに不安を感じてるあなたはダメよ。そんなに不安を感じてたら、てるあなたなんて最低よ。不安を感じてるから、その何もできないのよ。このビビリがって言われたら、言われた方ってショックじゃないですか。ショックですよね。だけど、それを自分で自分にやってることなんですよね。こんなに不安を感じてちゃダメだ。こんなビビってちゃダメだ。こんなに不安を感じて、えー、何もできない自分なんて最低だっていうふうに、自分で自分のことをダメ出しして、否定してるわけですよね。そうすると、その、不安を感じてるっていうことでも、もちろんその自分にとっては、えー、ネガティブな感情で、えー、辛いのかもしれないんですが、この不安を感じてる自分はダメだっていう、自分を自分で攻撃する、否定するエネルギーが、また自分を苦しめているわけですよね。要は二重で苦しめている状態なんです。なので、これ何をやってるかっていうと、まず自分で自分を攻撃するのをやめてみませんかってことなんですよね。不安っていうものが、えー、自分の中に、えー、あったとします。ね、これが、例えば、えー、不安というものが、自分の中で10の、まあ、簡単に言うと苦しみがあったとします。で、その10、十不安で苦しいよって思ってるのは10のままだったらいいんですが、こんな不安を持っていい,るいてはいけない、不安を消さなければいけないってことは、今の不安のままの自分ではダメだっていうことで、えー、自分で自分を、不安な自分を攻撃するわけですよね。攻める。こんなあなた、不安を感じてた、てる自分なんてダメな、ダメな自分だ。えこんな自分ではいけないんだ。だから不安を消さなければいけないんだ。っていうふうに、人を責めるのと同じように、自分で自分を責めていると、この、はじめもともとは10の不安だけだったのが、今度、責める攻撃によって自分を否定することによって、自分がさらにですね、10苦しくなったりするわけですね。そうすると、はじめもともと10の不安だったのが、えー、不安の10と自分を責める10で合計が20の苦しみに倍増していたりするわけなんですね。なので、まずその、責める10の自分を責めるってことをやめてみましょうよっていうのが、えー、結構おすすめです。なので、えー、そのやめるためには、えー、不安を感じててもいいんだ、不安でもいいんだっていうふうに、えー、まず不安がある状態の不安でいる自分のことを認めてあげる。そして、えー、自分が、えー、何か悪いことをして不安を感じてるわけでもないし、自分がダメだから不安を感じてるわけじゃない、えー、自分が何かいけないことをしたから不安を感じてるわけじゃない。だから、えー、と自分を責めるのをやめてあげて、えー、今は不安なんだねっていうことを自分で自分のことをちゃんと認めてあげるもちろん 100% できなくてもいいと思うので認めてあげようかなって思うだけでも随分と変わってくると思いますでそういうことを認めてあげるともともとあった10の不安だけになるので、えー、少し楽になるわけですよねそして、えー、不安を感じてもいいって思えば思うほど、えー、不安でいてもいいって思えば思うほど、えー、実は、えー、結果的に不安っていうのは、えー、小さくなっていく可能性性が実は多くなっていくんじゃないかなというふうに思います。例えば僕だとあのパニック障害の、えー、でご相談に来られるクライアントさんとかだと例えば。えー、不安で電車に乗れませんとかね。えー、そういう相談。でも乗れ、えー、電車に乗れないと、えー、他の人と旅行に行くときに困るし、えー、もうこんな電車に乗るのが怖くてビビってる自分なんて本当にダメなんです。だから早く電車に乗るようになりたいんですっていうね。そういうような相談とかがもう、えー、来たときにですね。まず最初にやるファーストステップっていうのが、えー、電車に乗れなくてもいいじゃん。<笑>っていう。いや、怖くてもいいじゃん。まず、えー、不安で今乗れないんだよね。で、今まで不安を取って、頑張って乗ろうとしてきたんだよね。だけど、乗れないんだよね、怖くて。じゃあ、まず一旦、今乗れない自分、今まで頑張ってきた自分のことを認めてあげようよ。ね。えー、まず、乗れなくてもいいじゃん。ね。乗れなくて、なんでそんな自分を責めちゃうのまず、責めるのをやめてみようよ。っていうことを、えー、まあ、かいつまんで言うとですね、そういうことを、えー、最初に話したりします。そうすると、あ、そうか、乗れなくて、乗れない自分でもいいんだ。乗れない自分だからといって何か価値が、えー、ないわけじゃないんだっていうことに気づいていくとですね、えー、あ、電車に乗れない自分でもいいんだって思えた分だけ、実は心がふっと軽くなるわけですよね。そうしたらもともとあった、もちろんそれで苦しみはゼロにはならないかもしれないんですが、実は気づいたらですね、その悩みや苦しみっていうのが少しずつ減っているっていうことが結構あったりします。で、結果的に、えー、乗れない自分のことを認めてあげた方が、えー、結果的に、えー、乗れるようになったりとかですね、そういうケースっていうのも実は意外とですね、多かったりするんですよね。まあこれはですね、この認めるっていうのはなんか怖い気がするんですけれども、やってみた人にしか多分わからないプロセスがその後待ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、不安
も,もちろん何かでがん努力して、えー、とそれを乗り越えるれる不安であれば、えー、それは自分でですね乗り越えていくっていうのも一つだと思います不安を感じない状態になるように、えー、頑張って努力するってことができるものであればそれをするっていうのも一つの手だと思うんですがただ多くの場合多分不安いや心配っていうのは、えー、なくそうと思ってもすぐに消えてくれないものだと思うのでまずは一旦自分の中に不安を、えー、悪者にしないであげてあ不安がいてもいいんだ今私不安なんだ私今怖いんだっていうことをちゃんと感じてあげてあの認めてあげてで、えー、不安を感じてもいいというふうにね、えー、自分で自分のことを、えー、に、えー、許可を出してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。まあえーぜひですね、まあ、そうは言ってもまた不安が出てくるとまた、えー、悪者にしたくなるんですけれどもそのたびに思い出してあげてあ不安を感じてもいい不安があってもいいんだっていうふうに、えー、認めてあげるってことを繰り返していくとだんだんだんだん、えー、不安と上手に付き合えてくるようになるんじゃないかなというふうに思いますということで今日は不安というものをテーマにお話をさせていただきました少しでも参考にしていただければ嬉しいです、えー、それではまた会いましょうバイバイ皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー、今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますのでよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いしますそして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしていますよかったらメールマガジンの方もご登録お願いします詳しくは概要欄をご覧ください